హలో దేవ్ నోట్స్ డిస్క్రిప్షన్ ఉంది ట్వంటీ నైన్త్ క్వశ్చన్ చూస్తున్నాం ఆ మిలియామీటర్ ఆఫ్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఓమ్ రెసిస్టెన్స్ రీచ్ అప్ టు వన్ హండ్రెడ్ మిలియాంపియర్స్ క్యాలిక్యులేట్ ద రెసిస్టెన్స్ విచ్ ఈస్ నెసెసరీ టు ఎనేబుల్ ఇట్ టు బి యూజ్ యాజ్ అన్ అమ్మీటర్ రీడింగ్ అప్ టు టెన్ అంపియర్స్ ఓకే మనం లాస్ట్ టైమే చెప్పుకున్నాం పిఎంఎంసీ మూమెంట్లో యాంపియరేజ్ రేంజ్ జీరో టు వన్ హండ్రెడ్ మిల్లీ యాంపియర్స్ అండ్ వోల్టేజ్ రేంజ్ జీరో టు ఫిఫ్టీ మిల్లీ వోల్ట్స్ మాత్రమే ఇంతకంటే ఎక్కువ కరెంట్ ఉన్నా ఇంతకంటే ఎక్కువ వోల్టేజ్ ఉన్నా ఇది అమ్మీటర్ లాగా పనిచేయలేదు ఇది వోల్ట్ మీటర్ లాగా పనిచేయలేదు అంటే కాలిపోతుంది సో దీనికి సంబంధించిన రేంజ్ పెంచాలి అని అంటే అమ్మీటర్ రేంజ్ పెంచడానికి మనము షంట్స్ పెట్టుకుంటాం వోల్ట్ మీటర్ రేంజ్ పెంచడానికి మనము మల్టీప్లయర్స్ పెట్టుకుంటాం సో ఆ షంట్ అండ్ మల్టీప్లయర్ని ఎట్లా క్యాల్కులేట్ చేస్తారో చూద్దాం ఒకసారి దిస్ కమ్స్ అన్ ద టాపిక్ ఆఫ్ రేంజ్ ఎక్స్టెన్షన్ ఆ మీటర్ అయితే షంట్స్ యూజ్ చేస్తాం ఆ షంట్ని ఎట్లా కనిపెట్టాలి అని అంటే సి నా మీటర్ ఐఎం అన్న కరెంట్ మెజర్ చేస్తుంది నేను ఐ అన్న కరెంట్ మెజర్ చేయాలి అండ్ ఐఎం అన్నది ఐ కంటే తక్కువ ఉంది అంటే తక్కువ కరెంట్ మెజర్ చేసే ఇన్స్ట్రుమెంట్తో ఎక్కువ కరెంట్ మెజర్ చేయాలి సో కాబట్టి ఇక్కడ మల్టీప్లయింగ్ ఫ్యాక్టర్ అని ఒకటి డిటర్మైన్ చేసుకుంటాం మల్టీప్లయింగ్ ఫ్యాక్టర్ అంటే నేను మెజర్ చేయాలనుకుంటున్న కరెంటు మెజర్ చేయగలిగిన కరెంట్ కంటే ఎంత ఎక్కువ ఉంది అని చెప్పి చెప్తాం ఐ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఎం టైమ్స్ ఐఎం అంటాం అంటే మెజర్ చేయాలి అనుకుంటున్న కరెంటు మెజర్ చేయగలిగిన కరెంటుతో ఎంత ఎక్కువ ఉంది అన్నది మల్టీప్లయింగ్ ఫ్యాక్టర్ సో ఆ మల్టీప్లయింగ్ ఫ్యాక్టర్ని యూజ్ చేసుకుని ఈ షంట్ రెసిస్టెన్స్ని పెట్టుకోవాలి మనం సో ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి దిస్ షంట్ రెసిస్టెన్స్ షుడ్ బీ స్మాలర్ దాన్ ద మీటర్ రెసిస్టెన్స్ ఆర్ షంట్ ఈజ్ ఆల్వేస్ లెస్ దాన్ ఆర్ మీటర్ అంతే కదా షంట్ రెసిస్టెన్స్ తక్కువ ఉంటేనే కరెంట్ అనేది బైపాస్ అవుతుంది ఎందుకంటే కరెంట్ ఎప్పుడూ కూడా మినిమం రెసిస్టెన్స్ పాత్ని చూజ్ చేసుకోవాలి అని అనుకుంటుంది సో ఆబ్వియస్లీ యూ షుడ్ నో దట్ ఆర్ఎం మస్ట్ బి డివైడెడ్ విత్ ఎం మైనస్ వన్ ఇప్పుడు ఎం అన్నది ఖచ్చితంగా గ్రేటర్ దానే ఉంటుంది ఎందుకంటే ఐ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఐఎం కాబట్టి ఎం ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఐ వై ఐఎం కాబట్టి ఎం ఈజ్ ఆల్వేస్ గ్రేటర్ దాన్ వన్ సో మనకు కావాల్సింది మినిమం రెసిస్టెన్స్ ఆర్ షంట్ ఈస్ వెరీ మినిమం సో ఆర్ షంట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు ఆర్ఎం షుడ్ బి డివైడెడ్ బై ఎం మైనస్ వన్ ఓల్డ్ మీటర్లో ఆ మీటర్లో రెండు కూడా ఎం మైనస్ వన్ అన్న ఫ్యాక్టరీ వస్తుంది షంట్ క్యాలిక్యులేషన్లో డినామినేటర్లో వస్తుంది మల్టీప్లయర్ క్యాలిక్యులేషన్లో అంటే ఓల్డ్ మీటర్ రేంజ్ ఎక్స్టెన్షన్ కేసులో ఎం మైనస్ వన్ అన్నది న్యూమరేటర్కి వస్తుంది సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇంకొకసారి మెకానిజం అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేద్దాం నా బేసిక్ మీటర్ అన్నది ఐఎం అన్న కరెంట్ని మాత్రమే మెషర్ చేయగలుగుతుంది కానీ నేను ఐ అన్న కరెంట్ని మెషర్ చేయాలి ఈ కరెంట్ ఐఎం కంటే చాలా ఎక్కువ ఉంది సో కాబట్టి ఎక్కువ ఉన్న కరెంట్ని బైపాస్ చేయాలి ఎక్కువ ఉన్న కరెంట్ని ఒక రెసిస్టెన్స్ పెట్టుకొని దానిలో నుంచి బైపాస్ చేయాలి బైపాస్ చేయాలంటే నేను పెట్టుకోవాల్సిన రెసిస్టెన్స్కి సంబంధించిన రెసిస్టర్కి సంబంధించిన రెసిస్టెన్స్ మీటర్ రెసిస్టెన్స్ కంటే తక్కువ ఉండాలి ఆర్ఎస్హెచ్ ఈజ్ లెస్ దాన్ ఆర్ఎం సో నేను మెషర్ చేయాలనుకుంటున్నది ఐ అన్న కరెంట్ కాబట్టి ఫస్ట్ మల్టీప్లయింగ్ ఫ్యాక్టర్ అని చెప్పి ఒకటి డిటర్మైన్ చేసుకుంటా ఐ ఎం ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఐ బై ఐఎం అని ఒకటి డిటర్మైన్ చేసుకుంటా అండ్ ఆర్ఎస్హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఆర్ఎం అన్నా కాబట్టి ఆర్ఎస్హెచ్ షుడ్ బీ అ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ ఆర్ఎం అండ్ దాట్ ఫ్యాక్టర్ ఈజ్ వన్ బై ఎం మైనస్ వన్ రైట్ ఆర్ఎం డివైడెడ్ బై ఎం మైనస్ వన్ ఎంతైతే రెసిస్టెన్స్ వాల్యూని ఇస్తుందో ఆ వాల్యూని తీసుకొని వచ్చి నేను షంట్ లాగా కనెక్ట్ చేసుకుంటా దిస్ ఈజ్ అబౌట్ అ మీటర్ రేంజ్ ఎక్స్టెన్షన్ నెక్స్ట్ వోల్ట్ మీటర్ రేంజ్ ఎక్స్టెన్షన్ చూద్దాం నా మీటరు విఎం అన్న వోల్టేజ్ మాత్రమే మెషర్ చేయగలుగుతుంది నేను వి అన్న వోల్టేజ్ మెషర్ చేయాలి ఈ వి అన్నది విఎం కంటే ఎక్కువ ఉంది ఇక్కడ కూడా మల్టీప్లయింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు నేను ఎంతైతే మెషర్ చేయాలనుకుంటున్నా డివైడెడ్ బై మిషన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఎంతైతే మెషర్ చేయగలుగుతుంది ఎం డిటర్మైన్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ చూసినారు అని అంటే షంట్ కేసులో కరెంట్ని బైపాస్ చేయాలి మల్టీప్లయర్ కేసులో వోల్టేజ్ని డ్రాప్ చేయాలి రైట్ వోల్టేజ్ని డ్రాప్ చేయాలి సో ఎక్కువ వోల్టేజ్ డ్రాప్ కావాలి మనకు సిరీస్ కనెక్షన్లో ఉంది కాబట్టి ఎక్కువ వోల్టేజ్ డ్రాప్ కావాలి అని అంటే రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ కూడా ఎక్కువ ఉండాలి సో ఆర్ సిరీస్ మనం ఏదైతే పెట్టుకోవాలో మల్టీప్లయర్ దాట్ షుడ్ బి గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ఎం సో కాబట్టి ఆర్ఎస్సి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఆర్ఎం షుడ్ బి మల్టీప్లైడ్ విత్ ఎం మైనస్ వన్ షంట్ అండ్ మల్టీప్లయర్ రెండు కేసులో కూడా మనకు ఎం మైనస్ వన్ అన్న ఫ్యాక్టర్ వస్తుంది షంట్లో అయితే డివైడ్ చేస్తాం మల్టీప్లయర్లో అయితే మల్టీప్లై చేస్తాం రైట్
రైట్ జీరో టూ ఫైవ్ దీనికి దగ్గరగా ఏదైనా వాల్యూ ఉందో లేదో చూసుకోండి ఆప్షన్ ఏలో కూడా జీరో పాయింట్ జీరో టూ ఫైవ్ ఉంది ఆప్షన్ బిలో కూడా జీరో పాయింట్ జీరో టూ ఫైవ్ ఉంది మిగతా రెండు కేసులో ఏదో నైంటీ సెవెన్ అని ఇచ్చినట్టు మనకి అది అవసరం లేదు ఇది కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి ఇచ్చాడు వీడు ఎం మైనస్ వన్ ని మల్టిప్లై చేసాడు ఓల్డ్ మీటర్ కి సంబంధించిన రెసిస్టెన్స్ ని ఫైండ్అట్ చేసి మనల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేయాలనుకుంటున్నాడు మనకు ఫార్ములా తెలుసు కాబట్టి మనం కన్ఫ్యూజ్ అవుతాం సో జీరో పాయింట్ జీరో టూ ఫైవ్ అన్నది ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ ఆప్షన్ రెంట్ లో ఉంది మరి తిరకాస్ ఎక్కడ ఉంది అని అంటే ఒక దగ్గర సిరీస్ అన్నాడు ఒక దగ్గర ప్యారల్ అన్నాడు గుర్తుపెట్టుకోండి షంట్ రెసిస్టెన్స్ క్యాలకులేట్ చేస్తున్నాం షంట్ అంటే ఏంటి ప్యారల్ సో ఆప్షన్ బీ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ జీరో పాయింట్ జీరో టూ ఫైవ్ టూ ఫైవ్ ఓమ్స్ అన్న రెసిస్టెన్స్ ని మన మీటర్ కి ప్యారల్ గా కనెక్ట్ చేస్తే మన మీటర్ కి సంబంధించిన రేంజ్ అన్నది ఎక్స్టెండ్ అవుతుంది కొత్త వాల్యూకి రైట్ సో దిస్ వీడియోస్ ఇయర్ నెక్స్ట్ వీడియోలో థర్టీ ఎయిత్ క్వశ్చన్